Andrà tutto bene, puntata numero 123, oggi è mercoledì 22 aprile 2020 e sono le 17.50. Gioacchino Onorati, dal proprio studio Agile, Alfredo Passeri. Buon pomeriggio Alfredo. Buon pomeriggio Gioacchino, eccoci qua. Il tuo studio Agile dove si trova? Io risiedo a Viterbo, ma è, quindi ti, ti, ti rispondo dal mio ufficetto in remoto qui nella mia eh, residenza e tu sai bene meglio di me, ci conosciamo da tantissimi anni, che in questo mio pensatoio ormai mi sono rifugiato come tutti noi in, in questa eh, strana vicenda che ci sta capitando da due mesi e dopo aver fatto, come sai, per chi, quei pochi che forse, o quei tantissimi che non mi conoscono, professore universitario per più, per più di 40 anni, e adesso sono in pensione dal 2018, dalla fine del 2018, e, e quindi continuo a lavorare, a divertirmi, a fare le cose che mi piacciono. Alfredo, dove hai insegnato tu? Io ho insegnato all'Università Roma 3, negli ultimi, ho insegnato per circa 40 anni, gli ultimi 20, 25, anzi 25 anni ho insegnato all'Università a Roma 3, che è il terzo Ateneo Romano e che mi ha dato tante soddisfazioni, anche qualche amarezza, ma insomma come sempre nella vita, e, però devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa, dalla quale ho preso volutamente un po' le distanze perché l'Università è cambiata e quindi è giusto lasciare spazio ai giovani alle persone più mature, più, più, diciamo, che, che si affacciano al mondo, eh, a questo straordinario mondo della didattica, della comunicazione e quindi eh, in questo momento mi occupo di altre, cose, di altre cose. Prima di Roma 3 dove hai insegnato? Alla Sapienza, perché Roma 3 nasce come, eh, diciamo, come gemmazione, si diceva così, come... Eh, eh, conseguenza per, per, per alleggerire il grandissimo numero di iscritti che era la Sapienza, la Sapienza aveva un numero esagerato di, di iscritti, quindi dopo Tor Vergata, che è la seconda università italiana eh, romana, chiedo scusa, è stata, fatta, eh, è stata fondata nel 1992 eh, Roma 3 e io sono tra i soci fondatori di quella università. Eh. Che con, lo dico con grande orgoglio perché è stata, ripeto, un'avventura meravigliosa e che mi ha dato tantissime soddisfazioni, anche qualche dispiacere, ma insomma soprattutto soddisfazioni. Soprattutto per merito degli studenti, devo dire, perché quelli che ricordo con più piacere e con più gioia ogni volta che ci penso. Tu hai insegnato presso la facoltà di architettura? Sì, esatto, sì, allora si chiamava facoltà, adesso si chiama dipartimento di architettura, ma nomi cambiano, ma insomma la sostanza è quella. Sì, io sono un architetto, quindi è chiaro che era la mia sede naturale e ho insegnato all'inizio della mia carriera ho insegnato composizione architettonica, progettazione e poi sono passato 25 anni fa a una materia che mi si era eh, diciamo confezionata addosso più, in maniera più consona che era l'estimo, ovvero la valutazione economica dei progetti, le, le risorse che si aggirano intorno ai progetti e la disciplina che in questo momento eh, più attrattiva diciamo perché è quella che si occupa con maggiore rigore della fattibilità dei progetti no? e, 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 e con te con, con la casa editrice Arac abbiamo pubblicato anche recentemente nel 2019 un libro meraviglioso che io continuo a, a, a consigliare anche agli studenti che è Cantieri e Città dove noi facciamo un po' un bilancio di quelle che sono le esperienze Romane, l'Aquila, Viterbo, eccetera, eccetera, di costruzioni che sono cominciate eh, una decina d'anni fa e, e poi si sono concluse per fare un po' un bilancio no? di capire come, come queste cose. E grazie a questa mia disciplina sono riuscito a, ad avere anche la, il termometro, diciamo, la, la temperatura di queste, di queste costruzioni romane e non solo che sono sotto gli occhi di tutti, dalla nuvola di Fuxas fino eh, al recupero della casa delle armi eh, al Foro Italico, eh, a delle costruzioni in casa clima qui a Viterbo e, e tante altre opere che sono state fatte, Una, sono 15 eh, casi di studio che sono serviti un po' a me 
per fare, ripeto, quello che ho già detto, un bilancio della mia esperienza ai ragazzi per dargli la soddisfazione di vedere eh, il loro lavoro eh, concretato in una pubblicazione che, che è diventata una specie di manuale no? di, di, di apprendimento. Cantieri e città raccoglie i contributi dei giovani architetti romani che hanno visitato dal 2013 al 2015 alcune opere in via di realizzazione e che oggi saranno sicuramente state realizzate. Sì, sono abitate, cioè sono frequentate, sono utilizzate come eh, luoghi ai quali era stata assegnata una determinata funzione. Insomma, il più, più eclatante di tutti, io lo dico sempre perché è un caso di studio che sta sotto gli occhi di tutti, è la nuvola, la nuvola di Fuxas che come tutti sanno è costata molto di più di quello che era il preventivo iniziale e su questo va fatta una grossa riflessione anche per il futuro. Adesso al di là di questa nostra crisi eh, pandemica che ci vede tutti impegnati su quello che succederà fra 20 giorni, un mese, due mesi, non lo sappiamo, non possiamo fare una stima, ci auguriamo tutti che sia il più breve possibile, ma eh, dobbiamo riflettere almeno dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, di quello che sarà il nostro lavoro, il lavoro da compiere, no? noi architetti che siamo, eh, per dirla un po' così co come, come la direbbe Frank Gehry, un grande architetto americano, uno di quelli che viene considerato un archista, siamo, eh, diciamo, i, 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 riusciamo a, a concretare le idee, cioè riusciamo a, e i nostri sogni, riusciamo anche a, a farli diventare materia, no? Eh, oggi i grandi architetti sono quelli che si misurano con la, con la realtà e quindi la realtà sarà probabilmente molto diversa per noi architetti ci sarà dal mio punto di vista qualcosa di molto diverso da, da questi esercizi un po' stucchevoli di progetti che non vanno mai in porto di opere che non vengono realizzate e non finite insomma eh, non voglio citare la... la le vele di Calatrava su, sull'autostrada Roma-Napoli, no? che stanno lì, questa specie di, 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 di reperto archeologico. Di conchiglia. Sì, sì, quella sì, si chiamano le vele, vele venivano chiamate vele, doveva servire per i campionati del mondo di nuoto del 2009 e stanno lì, un fallimento totale di un progetto fallito che sta lì, eh, che non, non è concluso, un non finito, eh, cioè, quanti progetti non finiti ci sono in circolazione, non solo a Roma, eh? Eh, ma questa è una cosa grave, cioè non deve succedere, devono, devono, secondo la mia opinione devono, dobbiamo ripartire dalle piccole regole sicure, eh, di questi giorni che si parla per esempio del del recupero dei borghi, dei, dei, dei piccoli centri. Ci possiamo arrivare tra poco ai piccoli no, centri. Ora, grazie, eh, grazie Alfredo. Allora, riprendiamo da Cantieri e Città. Cantieri e Città, abbiamo detto, raccoglie i contributi dei giovani architetti romani che hanno visitato dal 2013 al 2015 alcune opere in via di realizzazione. Oggi su DS, ormai tutte funzionanti o quasi, si può esprimere un giudizio. Ecco, qual è il tuo giudizio sulle case in cui tutti noi stiamo restando quotidianamente? Eh, questa è una domanda... Eh, diciamo, Sugli appartamenti, sì, case, sì. le abitazioni. Guarda, guarda, mi dai lo spunto per fare un accenno a un articolo che è comparso due giorni fa di un altro architetto celebrato che è Massimiliano Fuxas, no? che fa un intervento in questo senso, cioè ci si domanda e, e, e dà de, dal suo punto di vista dei consigli su come bisognerà eh, progettare le prossime abitazioni. Lui dice che le case non devono essere superiori o devono, devono essere di 60 metri quadri. Eh, io lo invidio, siamo, insomma, non dico che siamo amici, ma ci conosciamo con Massimiliano e lui sa chi, chi sono io, lui è una persona celebratissima per carità, eh, ma insomma lui fa questa, questa affermazione sulla quale ci sarebbe molto da discutere, eh, come fa a stabilire questi 60 metri, come fa a dire che noi in qualche modo eh, abbiamo già un modello preconfezionato per il futuro eh, oggi eh, abbiamo scoperto eh, che eh, la vita domestica 
è molto più importante di quella di, di relazione, perché non, non, è soltanto, non è stato soltanto un obbligo, ma è stata anche la, una, una spinta forte per organizzarci dentro casa. Tutti noi abbiamo rivalutato i nostri spazi e, e io credo che per i costi che la mia disciplina e per la convenienza gli spazi devono essere abbastanza contenuti, non possono, 60 metri quadri non sono, non sono tantissimi, certo per una famiglia di quattro persone è il minimo diciamo, abitabile, e, e quelli invece che sono i single, che sono un numero uno, oppure gli anziani, eh, si fa fatica adesso a stabilire delle, delle percentuali così... Così, diciamo, così numeriche, così, così puntuali, così precise. Io credo appunto che bisogna ripensare il modo di stare dentro casa, il modo di eh, relazionarci, che in questo momento è completamente assente, perché noi siamo tutti noi, siamo chiusi nei nostri, eh, nella nostra eh, come possiamo dire, tranquillità domestica, ma anche la noia, no? terribile, l'impossibilità di poter dialogare verso l'esterno e quindi questa, questo aspetto è un aspetto che va a rimettere in gioco tantissime cose che esistono, perché poi lasciamelo dire Gioacchino, io sono dell'idea che basta costruire, noi dobbiamo cominciare a pensare che dobbiamo utilizzare quello che già c'è. E su questo siamo d'accordo, appunto ci arriveremo tra poco. Tu oh, ti sei occupato certamente di edifici, e quindi di, di palazzine, eh, sì. ma sì. anche di città. Sì. Eh, non credi che noi abbiamo avuto una grande emergenza, oppure abbiamo creato una grande emergenza sociale nel permettere la costruzione di periferie eh, senza piazze, senza luoghi di incontro, sì, 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 sì. Un'emergenza, abbiamo creato un'emergenza sociale gravissima e oggi ancora di più perché queste periferie, queste città, chiamale come vuoi, non permettono più ai bambini di giocare per strada perché sono piene di macchine, sì, sì, sì. questa non è forse emergenza pari a quella del coronavirus se non maggiore? Sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Se non maggiore? Sì, sì, allora io sono d'accordissimo e questo l'ho scritto anche sui libri che tu hai avuto eh, la bontà di pubblicarmi. Il, il futuro, ma non lo dico solo io, eh, lo dicono certamente persone ben più importanti di me, a cominciare da Renzo Piano, il, la, le, la sfida è nelle periferie. Le periferie sono il, il vero luogo. L'80% di Roma, prendiamo il caso di Roma, l'80% di Roma è periferia. Il centro storico di Roma, che è il più bel centro storico del mondo, il più integro, il più straordinario, quello che ti pare, eccetera, eccetera, è una piccola parte di un territorio sterminato. Qui ci sarebbe da, da, da parlare di letteratura che si è sovrapposta in questo momento. Non si progettano più le piazze, non si fa un progetto di piazza. E questa non è emergenza, forse, non è emergenza. No, è l'emergenza secondo me, cioè la più importante delle emergenze, il disegno delle periferie con il coraggio di demolire, bisogna demolire le schifezze, bisogna demolire l'illegalità, bisogna avere questa forza. Eh, Gioacchino, il problema è che mancano i decisori, mancano i decisori, qui non vorrei essere equivocato, non voglio fare un discorso eh, diciamo di, 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 di reazionare, il contrario, voglio fare un discorso di, di grandissima solidarietà, noi bisogna che impariamo a eh, mettere in campo le cose che veramente servono, eh, abbandonando gli egoismi, eh, qui per esempio parliamo di globalizzazione, la globalizzazione, la globalizzazione ci ha portato a questa situazione dove quello che conta sono i, i valori de, delle agenzie immobiliari, no? E questo è gravissimo, perché noi invece di parlare di eh, come si faceva, nel, adesso, la similitudine mi viene facile, no? perché tutti parlano del secondo dopoguerra, no? della ricostruzione post bellica, qualcuno adesso si, si sente di tutto, no? sui social tu senti parlare di tutto, sarà come il secondo, oggi Derita su, sui giornali dice noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto noi italiani nel secondo dopoguerra, benissimo, ma nel secondo dopoguerra le città sono state progettate dall'Ina Casa, 
di Piano Fanfani, da personaggi che possono piacere o non piacere, che possono essere stati quello che sono stati, ma che hanno pianificato, hanno fatto i piani per le città. Adesso le città si costruiscono con lo spontaneismo di qualcuno che si è fatto con le sue mani, che ha due soldi, che vuole costruire cubature, che vuole eh, fare l'affare e, e tutto questo deve scomparire. Noi dobbiamo pensare al bene comune, alle cose che ci tengono insieme, non quelle che ci tengono distanti. Allora Alfredo, permettimi di ricordare il bellissimo intervento, lo ricorderai anche tu, di Paolo Portoghesi il 10 ottobre del 2013 alla presentazione di Palazzine Romane presso un luogo straordinario, bellissimo, infatti è stato fatto qualche anno fa quando forse non c'era neppure AutoCAD eppure si facevano cose bellissime come l'Accademia Nazionale di San Luca. Esatto, ecco, esatto. Paolo Portoghesi che appunto di, parlò di cupidigia, vero? E come del, no? Del, Ma lo, del territorio. Un libro straordinario, guarda che c'ho qua, aspetta, fa. eccolo qua, aspetta che lo prendo, ecco, questo libro qui che sto finendo di leggere, Roma Amor di Paolo Portoghesi, che eh, mi permetto di dire, eh, ogni anno io eh, faccio una specie di mia piccola classifica, l'altro anno il libro che mi ha affascinato di più su Roma è stato quello di Paolo Berdini, eh, Polvere di stelle, ex assessore all'urbanistica, e de, 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 eletto con i 5 stelle che, che se n'è andato sbattendo la, por la, la porta perché eh, non andavano le cose de, de, della giunta Raggi quest'anno io eleggo già al, qui ad aprile eh, del 2020 questo libro che è stato è uscito alla fine del 19 ma che sto leggendo eh, appunto Roma Amor di Paolo Portoghesi facciamo, facciamo la pubblicità alla Marsilio che è una grande casa editrice che quindi va bene. con tutto il rispetto dove Paolo Portoghesi, che, che mi onora della sua amicizia, eh, dice la verità, dice come stanno le cose, dice che bisogna riconquistare <ride> uno dei migliori libri su Roma che io ho quasi finito di leggere, non ho finito fino in fondo, sono delle confidenze, sono delle, è il racconto della sua vita, quindi è bellissimo, un uomo che fra un anno fa 90 anni, eh, tu capisci bene che insomma c'ha tanto da raccontare, poi un maestro per cui... E le cose le dice le sa perché le sa perché l'ha vissute per davvero e quello, Alfredo. Che, quello che tu dici è, è proprio è, è, è sintomatico è, 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 è chiarificante quello che bisogna fare in questo libro qualche indicazione Paolo se la dà Alfredo io vorrei che tu tornassi qui ad Aracne TV ad Andrà Tutto Bene speriamo che andrà tutto bene sicuramente andrà tutto bene per cioè. parlare soprattutto di questi borghi che sono in via di spopolamento. Sì, guarda, io ti faccio solo un accenno. Lo, lo faccio... Velocissimo perché siamo proprio oltre, qualche, oltre termine. Qualche secondo, l'ho detto prima, bisogna in, in, es, evitare di costruire eh, nuove volumetrie, bisogna recuperare, recuperare, recuperare e siccome le bellezze stanno nelle cose eh, antiche, e non antiche, vecchie diciamo, eh, quella famosa arte del costruire, noi dobbiamo recuperare questa capacità, trasformandola con i comfort contemporanei. Grazie, grazie Alfredo.